వెల్కమ్ టు మన వంట గది ఇప్పుడు సేమియ పులిహేర ఎలా చేయాలో చూద్దాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు సేమియ నిమ్మకాయ పులిహేర నిమ్మరసము పచ్చిమిర్చి పచ్చిపప్పు ఎండిమిర్చి పసుపు చెనక్కాయ పప్పులు జీడిపప్పు కొత్తిమీర కరేపాకు సాల్ట్ పోపు దినుసులు సేమియ ఒక కప్పు వాటర్ ఒక గ్లాస్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి నానబెట్టి ఆయిల్ ఒక స్పూన్ వేయాలి సేమియా ఒక కప్పు తీసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసి లైట్గా పచ్చివాసన పోయేదాకా వేయించుకున్నాం మీకు సేమియా ఏ ఇంచినవి కూడా వస్తాయి ఏ ఇంచినవి వచ్చినప్పుడు ఇట్లా వేగించుకోవక్కర్లేదు డైరెక్ట్గా ఆయిల్ వేసి వాటర్ వేసి బాయిల్ చేసుకోవచ్చు ఇవి పచ్చివి కాబట్టి పచ్చి వాసన పోయేదా గోల్డ్ కలర్ వచ్చిన దాకా వేయించుకోవాలి లేదంటే అతుక్కుపోయినట్టు వస్తుంది పులిహార సరిగ్గా రాదు ఇప్పుడు మామూలు పులిహారే కాకుండా ఇలా సేమియా పులిహార సేమియా దుద్దోజన అన్ని రకాలుగా చేసుకోవచ్చు ఇంతకుముందు మా వీడియోలో పెట్టే ఉన్నాయి చూసుకోవచ్చు ఇలా ఇదిగో గోల్డ్ కలర్ వచ్చినాయి ఈ కలర్ వచ్చిన దాకా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవి తీసి ఒక బౌల్లో పోషించుకుందాం పొయ్యి పెట్టేసి ఇవి చల్లారుతా ఇప్పుడు చూసారు కదా కలర్ ఎలా వచ్చిందో లైట్గా వేయించుకోవాలి స్టవేలు గిచ్చి ఒకటికి ఒకటిన్నర వాటర్ తీసుకోవాలి సగం పోసుకుంటున్నాను ఒకటికి ఒకటిన్నర మీరు ఏ బౌల్తో అయినా తీసుకోండి ఒకటికి ఒకటిన్నర పోసుకోండి ఇప్పుడు ఈ నీళ్లు బాగా కాగినాక అప్పుడు సేమియా వేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా నీళ్లు ఇలా బాయిల్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు దీంట్లో సేమియా వేస్తున్నాం నీళ్లు కొంచెం కనుక ఎక్కువైపోతే కొంచెం చల్లారేటప్పటికే అంతా పీల్ చేస్తుంది ఇబ్బంది ఏమి లేదు కొంచెంసేపు మూత పెట్టి ఉంచుతాం ఉడికింది తెలియదు చూద్దాం ఇప్పుడు ఇలా 
ఇలా స్లోగా కలుపుకొని చూసారు కదా వాటర్ ఏమి లేకుండా ఇలా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లో పోసుకుందాం చల్లారాక పోగు పెట్టుకుందాం ఇది ఫ్యాన్ కింద కానీ గాలి తగిలేటట్టు పెడితే ఊరికే చల్లారిపోద్ది పోపు పెట్టుకుని ఆయిల్ తగిలేటప్పటికి ఇంకా బాగా పొడిగా వస్తుంది ఇంకా బాగా పొడిగా తినేవాళ్ళు ఇంకా కొంచెం వాటర్ తగ్గించైనా పోసుకోవచ్చు మందపాటి గిన్నె మాత్రం పెట్టుకోవాలి లేదంటే అడుగంత చేయి ఇది ఒక పది నిమిషాలు చల్లారి పెడదాం చూడండి సేమ్యా చల్లారిపోయింది ఫ్యాన్ కింద పెట్టుకున్న నిమిషాలకి ఇట్లా చేత్తో ముద్దగా లేకుండా పొడి పొడిగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు పోప పెట్టుకుందాము అదే బౌల్లో ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ మనం ఎంత కావాల్సింటే అంత వేసుకోవచ్చు ఆయిల్ వేడిస్తుంది చూద్దాం కొంచెం వేడి రావాలి ముందుగా వీటిల్లో జీడిపప్పు వేగించి పక్కన పెట్టుకుందాము జీడిపప్పులు మనకి ఎన్ని తినగలిగితే అన్ని వేసుకోవచ్చు నేనైతే ఆరు పప్పులు వేసాను ఇది పొయ్యింగిన మాత్రం కొంచెం ముద్దగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఆరిపోయి నిమ్మరసము ఆయిలు అన్నీ గయ్యలేటప్పటికి బాగా విడిగా బాగా వస్తుంది ఇది గోల్డ్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకోవాలి పోపు నిమ్మరసము నేను ముందే తీసి పెట్టుకున్నాను మూడు కాయలు అట్లా పట్టచ్చు ఇది స్పూన్తో మీకు ఎంత పులుపు కావాలో అంత కలుపుకోవచ్చు నిమ్మకాయ పులిహారకి ఎలా కలుపుకుంటారో అట్లా కలుపుకోండి వేగిపోయినవి ఇప్పుడు ఈ పోపు దీంట్లో కలుపుకుందాము నిమ్మరసం వేసుకుందాం స్పూన్ పెద్దది కాబట్టి మూడు స్పూన్లు వేసాను మీరు మూడు నిమ్మకాయలు కానీ ఇలా తీసి పెట్టుకొని కావాల్సినంత పులుపులో కలుపుకోండి కొంచెం కొత్తిమీర సాల్ట్
ఒకటిన్నర స్పూన్ వేసాను సరిపోకపోతే మళ్ళీ అయినా వేసుకోవచ్చు తక్కువైనా తినగలుగుతాం కానీ ఎక్కువైతే పులిహోర పాడవుతుంది చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు రైస్తోనే కాకుండా ఇలా సేమియాతో కూడా అప్పుడప్పుడు చేసుకుని తింటే బాగుంటుంది బాక్సుల్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఒక రోజంతా కూడాను నిల్వ ఉంటుంది సాల్ట్ కానీ నిమ్మరసం కానీ ఇలా వేసుకొని కలుపుకొని చూసుకొని అయినా వేసుకోవచ్చు ఎక్కువ మాత్రం వేయవాకండి చూశారు కదా ఎంతో ఈజీగా తయారైంది సేమ్యో నిమ్మ 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 పులిహార మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి బాయ్